tell me where you went All the messages I sent with no reply It's like that Fala galera, bem-vindos ao canal Fala JC. Hoje, pessoal, estamos aqui na cidade de Itapema para gravar mais um vídeo para vocês. A Itapema está aqui atrás de mim, ó. Vocês estão vendo aí que tem uma ciclovia ali. A gente vai então, né? Tô caracterizado aqui já de bike, vim lá de balneário até aqui. A gente vai pedalar aqui pela ciclovia e filmar aí para vocês, que a GoPro aqui na cabeça, todo o trajeto de ciclovia que tem aqui. É, no centro e lá na meia praia também, tá? Hoje Itapema tá de aniversário, hoje é dia 21 de abril, é, dia de Tiradentes também é feriado, então vou aproveitar né, para mostrar aí é, a cidade, enfim, o movimento que tá. Lembrando que a praia já tá liberada, o, o, o governador liberou hoje. E, enfim, vamos filmar aí, mostrar para vocês um vídeo um pouco diferente, né? Com a GoPro aqui na cabeça. Então, primeira vez aí andando de bike e filmando. E aproveitando, né, que é aniversário de Itapema, a gente já mostra aí para vocês. Muita gente pediu, né, para filmar mais aqui em Itapema. Vou tentar trazer mais vídeo para vocês. Vamos embora aí. Bom pessoal, já comecei o vídeo aqui então, vamos seguir aqui pela ciclovia aqui do centro ó, da meia praia, vocês estão vendo aí comigo ó, a imagem, é, vou gravar tudo aqui ao ar para vocês então, é, essa parte aqui é nova tá, da, da, do centro aqui, esse calçadão aqui é tudo novo, então é novidade aí, é, tem poucos vídeos desse calçadão aqui na internet tá, porque foi terminado no final do ano passado aí, por início desse ano aqui para essa temporada. Vou pedir desculpa aí para vocês, tá, pessoal? Se tiver um pouco de barulho, tá? Porque eu não tenho o microfone da GoPro, tá, pessoal? Então, pode ser que fique um pouco de barulho aí, do vento. Mas, enfim, esse vai ser o vídeo de hoje aqui. Vamos pedalar por toda a orla aqui de, do centro de Itapema e também ali da meia praia. Hoje tá bem tranquilo o movimento, né? Como vocês podem ver. Já é de tarde, por volta de 15 horas, então já tem um pouco de sombra na praia aqui, como é de praxe. Aqui no, nessas cidades que tem prédio frente mar, né? Vocês já sabem. Ó. Bom, pessoal, vamos seguindo aqui. Agora eu guardei o celular. Vocês vão ficar com essa imagem aí. Vou seguir pedalando. Essa ciclovia aqui é muito legal para pedalar, tá? Vale bastante a pena é, dar um giro aqui, tanto aqui no centro, né? Que é essa parte nova, quanto lá na meia praia que já tinha ciclovia. A gente vai pedalar por toda a extensão aqui, eu não sei quantos quilômetros que dá. É, vamos descobrir hoje. A gente está iniciando aqui mais ou menos com 25 quilômetros, desde que eu saí lá de Balneário. Vamos ver quanto que vai estar tá a hora que a gente chegar lá no Perequê. É, é bem legal, vale a pena você vir pedalar aqui, né? Bem tranquilo, como vocês podem ver. Hoje, apesar de ser feriado, a praia já está liberada, mas está com pouco movimento, né? Porque os turistas ainda não estão viajando, né? Como vocês sabem aí, por causa dessa questão aí da... que a gente está passando aí do... do vírus mundial aí, que eu não posso falar o nome. Vocês podem ver que tem um pessoal aqui jogando... jogando bocha ali. Já tem algumas pessoas na praia, ó. Tentar filmar um pouco a praia para vocês, ó. Lembrando aí que o governador Moisés liberou a praia ontem, tá? Hoje, na verdade. A partir de hoje está liberado aí você frequentar a praia. Tem bastante prédio aqui, frente mar, tá? Bastante prédios aí de alto padrão. Só que os prédios aqui na meia praia, e tanto meia praia quanto Itapema, são mais baixos, né? Frente para o mar, diferente de Balneário Camboriú. Lembrando aqui, pessoal, que o plano diretor de Itapema, ele só mudou no ano passado, aí ele liberou para construir arranha-céu, porém, ainda não tem arranha-céu pronto, né? Só tem prédios em obras. E mesmo assim, 
não se pode construir arranha-céu frente mar, tá? É preciso respeitar o cone de sombreamento, então tem que ser, tem um certo recuo é, da, da praia, tá? Para você construir um prédio alto. Então, nos próximos aí 5, 10 anos, a gente deve ver prédios aí, inclusive acima de 200 metros, aqui em Itapema também, tá? Ela tá aí, Itapema, né? É, acontecendo o mesmo boom que aconteceu em Balneário, há uns 20, 30 anos atrás, é, imobiliário, né? Então, cada vez os prédios vão ficar mais altos aqui, porque a procura é grande, né? Aqui os apartamentos acabam sendo um pouco mais em conta do que em Balneário Camboriú. Você acaba comprando um apartamento um pouco maior aqui por o um mesmo valor que você compraria em Balneário, porque justamente os terrenos ainda são um pouco mais em conta, né? É, aqui na cidade. Mas não por muito tempo, tá? Ela vai valorizar assim como o Balneário Camboriú. Itapema tem pouco mais de 65 mil habitantes, tá? Ela tá de aniversário hoje, se eu não me engano, tá fazendo 58 anos, mas eu posso estar tá enganado, não, não lembro exatamente, tá? Me perdoem. É, aqui termina, tá, pessoal, a, a ciclovia da parte do centro, tá? Aí, aí a gente tem esse riozinho aqui, esse ribeirão, né? Aqui tem um deck e ali na frente é possível você continuar caminhando se você tiver a pé, né? Ou tiver com mountain bike. Porque no meu caso aqui, como é speed, não dá pra ir ali pela areia. Então a gente tem que vir aqui pela rua aqui, eu vou mostrar pra vocês. Ó. Aqui a prefeitura ainda não fez uma ponte né, sobre o riozinho ali, então se você tiver a pé ou tiver de mountain bike, você consegue cruzar. Porém, com essa bike aqui de speed não passa ali, né? Tola. É, mas daí você consegue passar aqui pela rua. Vou mostrar para vocês. Você vem pela rua e depois você pega a ciclovia novamente ali na meia praia. Inclusive eu devia ter atravessado ali, né? Mas tudo bem, não tem problema, a gente atravessa ali na frente. E aqui, pessoal, inicia a ciclovia novamente. Ó, a gente estava lá do outro lado, lá. Então, todo esse pedaço aqui não tem ciclovia. Porém, aqui começa de novo. Ó, então, tá faltando só a prefeitura terminar esses 500 metros aí, mais ou menos, ciclovia, para você conseguir pedalar toda a orla aqui de Itapema de bicicleta ou caminhando, né? Caminhando, na verdade, já dá, né? Só que você vai caminhar pela praia. E agora a gente vai percorrer, então, esse pedaço aqui é, da meia praia aqui. Eu acho que deve dar pelo menos aí uns 5, 6 quilômetros de ciclovia agora aqui, até lá no Perequê. Vamos ver aí como é que tá o movimento. Como vocês podem ver, a ciclovia aqui ela é bem larga, bem demarcada, sinalização boa, muito bonita a vista aqui, pessoal. Eu até ouso dizer que é mais bonita aqui de Balneário, hein? Porque tem um paisagismo aqui na meia praia que eu gosto bastante, ó. Tá vendo como a ciclovia lá é integrada? Não é aquela ciclovia solta, igual a ciclovia de balneário, que a qualquer momento você corre o risco de cair, ser atropelado. Aqui não tem rua, você só tem a calçada. Então você só tem que tomar cuidado com os pedestres. Você não precisa ficar tomando cuidado com os carros. Então, assim, é bem legal e bem bonito. Eu gosto bastante, é um dos lugares também meus preferidos de pedalar. Sempre que possível eu venho de balneário para cá pedalando, faço esse trajeto aqui e depois volto ao balneário. É bem tranquilo, tá? Você pega ali menos de um quilômetro de rodovia se você vier pela Enterprise. Então você sai de Balneário, pedala pela rodovia Enterprise, que eu vou postar o vídeo aí para vocês também, próximos dias. E daí depois você pega um quilômetro ali mais ou menos de BR, aí você já tá aqui em Itapema, consegue pedalar. Aqui tem restaurante também, tem né, caldo de cana, coco, milho, você pode se hidratar, comer e depois voltar para Balneário. Para vocês terem uma ideia, até agora deu 28 km de pedal, desde que eu saí lá de Balneário Camboriú, tá? Então, 
quase 30 quilômetros aí, Ju. Filmar um pouquinho a praia para vocês, ó. Vocês podem ver que tem um movimentinho aí considerável na praia até, ó. Hoje, lembrando que é feriado, dia 21 de abril. Apesar de que a gente está tanto tempo em casa que eu nem lembrava mais que era feriado, tá, pessoal? Inclusive, hoje eu acordei e falei que eu ia ir trabalhar. Aí eu comecei a olhar para a rua e tal. Falei, ué, mas está com pouco movimento. Não vi ninguém trabalhando nas obras. Eu ia fazer um vídeo de acompanhamento de obra para vocês. Aí eu, que eu me toquei que era feriado, tá? Então, enfim. Aqui também vocês vão ver vários prédios alto padrão frente mar, né? Que é o caso desse aqui. Esse aqui é o Continental, exclusivo, ó. É um dos altos padrões, dos alto padrões que tem aqui, frente mar, aqui em Itapema. Tem muito prédio mesmo, tá? Frente mar aqui de alto padrão em Itapema. E na meia praia aqui, a característica da orla é toda assim, tá, pessoal? Praticamente toda ela, acho que toda ela, na verdade, desse jeito aqui. Você tem ciclovia. Você tem ciclovia e você não tem rua, né? Para você acessar os prédios, você acessa pela Avenida Nereu Ramos, que fica ali no fundo. E qualquer dia desses eu posso fazer um vídeo também para vocês. Só lembrando aí, pessoal, que a gente está filmando aqui para vocês por volta de quase 16 horas já. Então é por isso que tem sombra aqui na ciclovia, tá? Porque quanto mais para o final da tarde, mais sombra fica na praia aqui por causa dos prédios, tá? Assim como em Balneário Camboriú. Porém, aí não é um problema para mim, né? E nem para a maioria das pessoas, tá? Então vocês podem ver, ainda tem bastante sol, mesmo sendo quase 4 horas. E lembrando que a gente está no outono, né? Então... O sol é bem mais baixo nessa época do ano, ó. então mesmo quase 16 horas você ainda conseguiria estar tá tomando sol aí na praia. Ó. Claro, né, pessoal, que Itapema uh, tem prédios bem mais baixos que Balneário, então você tem mais tempo o sol na praia, né? Lá em Balneário Camboriú você acaba sofrendo um pouco mais de sombra. Mas é aquilo, não é problema para a maioria das pessoas, né? Entendeu? A gente saiu lá, da, lá do centro com 25 km, a gente já está com 29, então 4 km aí já de percurso, mais ou menos. Pouco mais de 4, tá, eu diria, pessoal, porque eu já... Eu já olhei depois que a gente já tinha saído. Eu acho que quase uns 5 km, vamos colocar aí, mais ou menos de ciclovia já de trajeto, né? Desde lá do centro. Vou gravar um stories aqui, pessoal, postar no Instagram, tá? Inclusive, se você não me segue no Instagram, me siga lá, por favor. Olha aqui, ó. É Fala JC aí, sigam lá no Instagram. Fala, galera. Hoje, gravando um vídeo aqui na Itapema, na meia praia. Olha aí, vocês estão vendo que a GoPro tá aí na cabeça. Desculpa aí que tá chacoalhando um pouco aí. Mas vou postar um vídeo aí para vocês, então, hoje à noite, aqui em Itapema, ó. Vou virar a câmera aí no próximo Stories para vocês. Todo o trajeto aqui da ciclovia da, da meia praia de Itapema, ali do centro, para vocês. Vou postar hoje à noite aí no canal aí para vocês, ó. Videozão legal aí de bike aí pela... rodando aqui por Itapema.
Olha aí pessoal, hoje à noite então, um vídeo no canal para vocês, mostrando aqui toda a extensão da ciclovia aqui da meia praia e também ali do centro de Itapema, ó que show! Praia liberada aí, fazendo o vídeo para vocês. Bom pessoal, stories aí gravado, né, para chamar vocês aí para assistir o vídeo no Instagram também. Então não esquece aí, se você não me segue no Instagram, me siga lá também, é arroba falajc, me ajuda aí a crescer lá naquela rede social também, né. Já estamos chegando aqui no final da, do trajeto aqui, né, pessoal, do percurso, ó. Não falta mais do que um quilômetro aqui, eu imagino, para finalizar, eu acho, ou não, né? Não, acho que falta um pouco mais ainda, pessoal. Me confundi aqui com os prédios. Bom, mas vamos seguir aqui. Falar para vocês, pessoal, quando eu pedalo aqui na... Peraí que tava uma barulheira ali de uma música. Mas falar para vocês, quando eu pedalo aqui na... na ciclovia da meia praia... Esperar passar o vento aí, peraí. Bom pessoal, aqui tem menos vento, vou falar para vocês que quando eu pedalo aqui na ciclovia Parece, me lembra um pouco assim a Europa, tá? Europa ou Estados Unidos Porque realmente é muito bonito, né? Vocês podem ver que não tem fiação aérea É tudo subterrâneo, a ciclovia, né? a calçada, é tudo bem cuidado Paisagismo, as árvores, os prédios bonitos Então realmente lembra um pouco outro país, né? Essa parte aqui, só essa parte, né, digamos assim, né, lembra um pouquinho, né? E aqui a gente chega no final aqui da, da ciclovia, então, aqui da meia praia, ó. Como vocês podem ver, esse aqui é o rio Perequê. Aqui a gente tem a, a pontezinha aqui do rio Perequê. E acabou a ciclovia, ó. É isso aí, ó. Olha aí, fechou. Esse aqui, então, pessoal, ó. É o rio Perequê. E a gente finaliza o vídeo por aqui. Bom, pessoal, é isso aí. Então, esse foi o, o vídeo aqui. 
andando aí pelas ciclovias aqui de Meia Praia e também do centro ali de Itapema. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece aí, deixa o like, comenta aí também se gostou. Se inscreve no canal aí se não for inscrito. Beleza? Muito obrigado aí todo mundo que assistiu. Valeu e até o próximo vídeo. Ah, pessoal, esqueci de falar para vocês aí quantos quilômetros que deu até aqui. Lá do início, lá, deu mais ou menos aí uns 7 quilômetros, tá? Então, mais ou menos aí 7 quilômetros é, de percurso, desde lá do centro até aqui no final da meia praia. É isso aí. Valeu!